വെൽക്കം ടു മൈ ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ ഞങ്ങൾക്കും ഇവിടെ സുഖം തന്നെയാണ് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നില്ലേ ചക്ക കുരുവിൻ്റെ ഷേക്കും ചക്ക ചോള വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഷേക്കും അതെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി എന്ന് വിചാരിക്കണു ഒരു പക്ഷെ കാണാത്തവർ ആ വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബീട്രൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു കട്ട്ലേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ കട്ട്ലേറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ചിലവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരുടെ ഫോണിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു റെഡ് കളറിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ആയിക്കോളും അതിന് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് പൈസ ഒന്നും പോകില്ലല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണാം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് കട്ട്ലേറ്റിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായി തന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ട് പിന്നെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൊടി അല്പം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ചതാണ് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോൺ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഒരു മീഡിയം സബോള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ഇത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ബ്രെഡ് ഇത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ് ഇത് വേപ്പില ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമായത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് സബോളയും പച്ചമുളകും നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇതൊരു പകുതി വേവായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചിക്കനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പ് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സബോളയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇത് ഇനി തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബീട്രൂട്ടിന്റെ ചൂടല്പം ആറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒന്ന് ഉടച്ചത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാട്ടോ കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ആ പീസസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ടുണ്ട് പൊട്ടറ്റോ നല്ല വേവിൽ പൊഴിയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കോൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജിൽ വൺ അവർ വെക്കാം ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺഫ്ലേവറിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചായിരുന്നാണ് അതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാട്ടോ 
ഇതെല്ലാം മൈദ രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് പൊടിഞ്ഞു പോവില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ അവർ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ അനുസരിച്ച് ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് എടുക്കണേ നന്നായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുക്കാണ് എന്നിട്ട് കൈഡായി ഉള്ളം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് അയക്കി കൊടുക്കാം ഓവൽ ഷേപ്പോ റൗണ്ടോ കോൺഫ്ലവറും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷാലു ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടായോണ്ടിരിക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലു ഫ്രൈ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം മറിച്ചിട്ട് വെക്കണ്ട കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡും മൊരിഞ്ഞതിന് ശേഷം എടുത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് ഞാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ബീട്രൂട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാണ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ടേക്ക് കെയർ